ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പം ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ഫുഡ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും ഡെഫിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് കറക്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ആദ്യം ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോംപ്ലക്സ് കണ്ടെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫുഡ്സ് ഫുഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താ ഇറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ദ ബോഡി നീഡ്സ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് ഇനി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വേണ്ടത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ദോസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദ ബോഡി നീഡ്സ് ഇൻ സ്മോളർ എമൗണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി മൈക്രോ എമൗണ്ട് അതിന് എക്സാംസ് ആണ് വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും അപ്പോൾ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അയഡിൻ അയൺ വിറ്റമിൻ എ ഫോളിക് ആസിഡ് സിങ്ക് വിറ്റമിൻ ഡി കാൽസ്യം അതർ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് വിറ്റമിൻ ബി ടു ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇനി ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആദ്യമായിട്ട് യു എസിൽ വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പായിട്ട് അയഡേസ്റ്റ് സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ ബ്രെഡിൽ നിയാസിൻ മാർഗ്രനിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി വനസ്പതിയിൽ വിറ്റാമിൻ എയും ഡിയും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് അതായത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അയണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച അതാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ നെക്സ്റ്റ് വിറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിശാന്തത ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് തൈറോയിഡ് പോലെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അയണും വിറ്റമിൻ എയും അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ഫുഡ്സ് ഇൻ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഡയറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഡെഫിനിഷൻസ് അതേപോലെ മാക്സിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളവരുടെയോ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരേ ടൈപ്പ് ധാന്യങ്ങളായിരിക്കും ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആ പോപ്പുലേഷനെ ഫുൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കഴിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളെ ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യും അതായത് എക്സ്ട്രാ അയൺ ചേർത്തിട്ട് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ നോർമലി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വഴി ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഗോയാണ് പ്ലസ് എഫ് എന്നുള്ള ആ ലോഗോ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണത് അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആഡിങ് എസെൻഷ്യൽ വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ടു ഫുഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദെയർ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ എസെൻഷ്യൽ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദ ഫുഡ് ടു വിച്ച് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ആൾറെഡി ഇസ് കോൾഡ് വെഹിക്കിൾ ഫോർ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ and the added nutrients are called fortifications adayid eid food ilude aano nammal ipo or dhanyangal
പക്ഷെ എൻറിച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡിങ് ബാക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ഫുഡ് വിച്ച് ലോസ് ഡ്യൂറിങ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് ഓൾറെഡി ആ ഫുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് പക്ഷെ അത് മില്ലിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ് അതുവഴി ആ ന്യൂട്രിയൻ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഇനി എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ അഡീഷൻ ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി ഇൻ മിൽക്ക് മിൽക്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എൻറിച്ച്മെൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ആഡിങ് വിറ്റമിൻസ് വിച്ച് ലോസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് വീറ്റ് ടു മേക്ക് വീറ്റ് ഫ്ലോർ അതായത് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആക്കി നമ്മൾ പൊടിക്കുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ വിറ്റമിൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിറ്റമിൻസിനെ പകരം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഇനി ഏതൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എഡിബിൾ കോമൺ സോൾട്ട് സോൾട്ട് വഴിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അയണും അയഡിനും അയഡിൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അയഡിൻ ചേർത്ത് ഉപ്പ് കഴിക്കണം ഗോയിറ്റർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ തൈറോയിഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കോമൺ സോൾട്ടിലുള്ളത് അയണും അയഡിനുമാണ് അതുപോലെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോറിലും മൈദയിലും ഉള്ളത് അയണുണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം സിങ്ക് റൈസിൽ അയണും ഫോളിക് ആസിഡും കാൽസ്യം സിങ്ക് സെയിം തന്നെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലോറിലും മൈദയിലും റൈസിലും സെയിം ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിനും എല്ലിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം അയണും ഫോളിക് ആസിഡും ഒക്കെ ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാൽസ്യം സിങ്ക് ഒക്കെ ബോണിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പം എല്ലിനും ബ്ലഡിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതത്രയും കിട്ടും ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് നമ്മൾ വനസ്പതി മുമ്പേ പഠിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലുള്ളത് വിറ്റമിൻ എയും ഡിയും ഇനി മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലുള്ളത് വിറ്റമിൻ ഡി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കാരണം പാലിലൊക്കെ വിറ്റമിൻ ഡിയും അയൺ ഒക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പം ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല അപ്പം അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഐ സി ഡി എസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ്സ് വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം സിങ്ക് ഷുഗർ വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിറ്റമിൻ എ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷുഗർ വഴി കൊടുക്കുന്നത് വിറ്റമിൻ എ അപ്പോൾ ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാമാണ് വെഹിക്കിൾസ് അപ്പം ഷുഗറൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് വിറ്റമിൻ എ ആണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ച് എക്സാമ്പിളോട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ മിൽക്കിൽ വിറ്റമിൻ വിത്ത് വിറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് കിട്ടും അത് മിൽക്ക് വിത്ത് വിറ്റമിൻ ഡി ആണ് അതിൽ സോൾട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അയഡിൻ വിത്ത് അയഡിൻ ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ കാൽസ്യം ആയിരിക്കും ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വാട്ടർ ഓർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് പേസ്റ്റിൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ഉണ്ടോന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ വാട്ടറിലും ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പഠിക്കണം അത് ഇൻഫെൻസിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് അഡൾട്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് അത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പഠിക്കണം ഇനി വീറ്റ് ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ബ്രെഡിലാണെങ്കിൽ നിയാസിഡ് നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പം ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവർ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിരിക്കും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് കാൽസ്യം കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാലിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൽ അപ്പം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കാർബണേറ്റഡ് ബിവറേജസ് ആൻഡ് റൈസ് ഇതിലെല്ലാം കാൽസ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റ് റൈസിലാണെങ്കിലും മില്ലിങ് സമയത്ത് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതും എൻറിച്ച് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അതിനെ എൻറിച്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിഫൈഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം വൈറ്റ് റൈസിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മില്ലിങ് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വീട് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ
അതായത് വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ഫ്ലോറ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിയിട്ട് സപ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാൽ അതുവഴി അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ ഡി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്ര പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോം ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെയിലി ഹോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡുകൾക്ക് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഹോം ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് വിറ്റമിൻ ഡി ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് മിൽക്കിലും ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിൽ വിറ്റമിൻ ഡി മാത്രമല്ല വിറ്റമിൻ എയും വരും മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫുഡ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിനറൽസും വിറ്റമിൻസും കിട്ടാറില്ല അതിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്രോപ്സിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഈ മിനറൽസും വിറ്റമിൻസും ഉള്ളവയായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗോൾഡൻ റൈസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഉള്ള റൈസിൽ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നാച്ചുറലി ബീറ്റ കരോട്ടിൻ കാണും കാരണം ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഈ ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ എക്സാമ്പിളാണ് സെലിനിയം ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് ഗോതമ്പിൽ അതിൽ സെലിനിയം റിച്ച് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ക്യൂ പി എം ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ മേസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ലൈസിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും ആയിരിക്കും ലൈസിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും നല്ല അളവിൽ കാണും കാരണം സെറിയസിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ ലൈസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്രോപ്പിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി മെതേഡ്സ് ഓഫ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആ ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് അതായത് സീഡ് ബാങ്ക്സ് മ്യൂട്ടോജെനിസിസ് വൈറ്റ് ക്രോസസ് സീഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെറൈറ്റി ക്രോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ സീഡുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്രോപ്പുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അടുത്തത് മ്യൂട്ടാജെനിസിസ് മീൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നല്ല ക്രോപ്പുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക വൈറ്റ് ക്രോസസ് മീൻസ് നല്ല ഇനം ക്രോസുകളെയൊക്കെ തമ്മിൽ സങ്കര ഇനം എന്ന് പറയില്ലേ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ക്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് ഐഡിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും ആ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇനി എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോഴൊരു മാസ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് പേരിലുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ അനീമിയ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഫുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ദ വെഹിക്കിൾ ഫുഡ് മസ്റ്റ് ബി കൺസ്യൂമഡ് ബൈ ദി ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വെഹിക്കിൾ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം റൈസ് വഴി നമ്മൾ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് ആണ് വെഹിക്കിൾ ഫുഡ് അപ്പോൾ അത് അവർ ആ പോപ്പുലേഷൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആയിരിക്കണം അതുവഴി വേണം നമ്മൾ ഈ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ഹൈ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് വിൽ നോട്ട് ലീഡ് ടു ടോക്സിസിറ്റി അതായത് ഇനി ഈ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് അവർ ഒരുപാട് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ടോക്സിസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കറക്റ്റ് അളവിലും കാര്യങ്ങളിലും വേണം ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ കളറോ ടെക്സ്റ്ററോ ഷെൽഫ് ലൈഫോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഓരോ പോയിൻസും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് മെതേഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടലി ഉള്ള ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദിവാസികൾക്കിടയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയിട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ പോപ്പുലേഷനെ
ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് ഐഡൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സാൾട്ട് വഴിയാണ് അയഡിൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ ഷുഗർ അതുവഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അയഡിൻ കൊടുക്കാം എങ്കിലും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സാൾട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വിറ്റമിൻ ഡി ആണ് ദെർ ആർ എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് വെഹിക്കിൾസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വിറ്റമിൻ ഡി ഫോർ വിറ്റമിൻ ഡി ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനാണ് പാട് കാരണം കുറച്ച് വെഹിക്കിൾസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അതായത് മാർഗ്രെയിൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിൽ വിറ്റമിൻ എയും ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഡിയും ഉണ്ട് ഈ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഏതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു പാരാ തൈറോയിഡും ഹോർമോണുമായിട്ടും കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷനുമായിട്ടും വിറ്റമിൻ ഡി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോബോറോസിസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബോൺ സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വിറ്റമിൻ ഇ വിറ്റമിൻ ഇയുടെ മറ്റൊരു പേര് ടോക്കോഫെറോൾ ആണ് ഇത് ഫാറ്റ്സിലും ഓയിൽസിലുമാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് മാഗ്രെയിൻ ഫാറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഫാറ്റ് സെറിയൽസിലാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റമിൻ സി വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഹീറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിറ്റമിൻ സി ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഡ്രിങ്ക്സ് മറ്റ് ബിവറേജസുകൾ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് സെറിയസ് ഇതുവഴിയൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റമിൻ സിയുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വിറ്റമിൻ സി അയണിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അയൺ സെറിയസ് ആദ്യ മോസ്റ്റ് വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ അയൺ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെറിയസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അയൺ സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഷുഗർ കറി പൗഡർ സോയ സോസ് കുക്കീസ് അതുവഴിയും നമ്മൾ അയൺ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അയൺ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എലിമെൻ്റൽ അയൺ അയൺ സൾഫേറ്റ് അയൺ ഫ്യൂമറേറ്റ് എന്നിവ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ എ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർഗ്രെയിൻ ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് മിൽക്ക് ഷുഗർ സെറിയസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂഡിൽസ് വിത്ത് സ്പൈസ് മിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ മാഗി പോലെയുള്ളവയിലൊക്കെ വിറ്റമിൻ എ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓയിൽസിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്കിൽ ഷുഗറിലും എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉപ്പിൽ വിറ്റമിൻ എയുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ചില ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് നേച്ചർ അതായത് കൂടുതൽ മോയ്സ്ചറിനെ അത് പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജ് ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് നമ്മൾ സാട്ടിൽ വിറ്റമിൻ എ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ല ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക മാക്സിമം അറിയാവുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത